你替皇后和贵妃，除了贤贵人这个眼中钉，那是你自己的本事。你我缘分深厚，虽说本宫是这启祥宫的主位，但毕竟都是伺候皇上，以后大家都是姐妹，本宫自然会照顾你的。哪里是嫔妾的本事？谁让那乌拉那拉氏做了恶事，嫔妾才能帮着皇后娘娘正本清源、整肃宫纪？不过慎常在。你也要多为自己留心些，毕竟贤贵人是你的救主。若是哪日又复宠，让你回到他身边，皇上也未必会不答应。谋害皇嗣，乌拉那拉氏翻不了身，是吗？人在闭眼之前，谁知道谁爬不起来呢？皇上可是还念着旧情呢。你有出息了。好容易得来的荣华富贵，可别轻易把它丢了。那是。主，你怎么了？是不是嘉嫔娘娘说了什么话？惹您不高兴了？他说的话也不是没有道理。你去找个脸生的小太监，以御膳房的名义送一盘糕点给贤贵人。是。福家，昨夜里的那碟子糕点是你亲手结下的？是。蠢货，明目张胆的动起手来了。皇帝，你一直拖着乌拉那拉氏的事不处置，打算拖到什么时候？皇娘，总得再查查。证据不足，人证物证，害人的缘由挨家瞧着是太足了。乌拉那拉氏谋害皇嗣，罪不可恕，理应即刻褫夺封号，废为庶人。终身幽居冷宫，皇娘，这样的处置会不会太过于仓促了？那还要继续查吗？查就只有两个结果：第一个，所有的事都是乌拉那拉氏所做，他就是罪魁祸首，何该赐死，株连九族也不为过。那第二个结果呢？有人谋害两位皇嗣，更有人栽赃，有人嫁祸，有人费心安排，有人顺水推舟，齐了心，要让乌拉那拉氏背着这个黑锅去死。皇娘的意思是，儿子身边的人，个个都有嫌疑，不可能，儿子不信，是不可能。还是皇帝，你根本不能接受。别说这件事，证据确凿，不算冤了乌拉那拉氏。便是真有冤屈，你也只能这么做。说了这么多，你还是不服？那好，哀家再给你看样东西。福家，把东西拿上来。在。皇上，奴婢拦下了一盘有毒的糕点。经查问，是慎常在叫人送去延禧宫给贤贵人的。他这是要赶尽杀绝。也难说。为了怕乌拉那拉氏反扑，自保也是一种说法。无论如何，这糕点都已经送到延禧宫了，就说明有多少人盼着他死。就算你把他留在后宫，又能保全他的性命多久？这么多铁证，如意翻不了身的。
，让他去冷宫吧。你越查得紧，越逼着人对如意下手。有时候啊，就是需要权宜之计，才能够以待来日。有人拿一条命来告发贤妃谋害皇嗣，而且弑射嫡子，你就真的全然不在意了吗？人证物证俱在，贤妃，他也无从抵赖。臣妾百口莫辩，只要请皇上明察，这一切臣妾都没有做过。这绝对不可能是姐姐所为，姐姐不是这样的人，她没有这样的心思。想开些吧。如意能不用被赐死，能不用被抄家灭族，能留着性命，就是万幸了。与你合适的人，未必是你所愿的；你必须做的事，未必是你愿做的事情。每一个决定，有他的所得，也总有他的代价。玉壶，奴婢在。真要你查的事情，别再查下去了。皇上有难处。是，皇娘也不赞成再查。后宫的水太深，一脚就浑了，还脏着了您。朕有两件事情，要你去办。嘉嫔住在真香馆，朕要你亲自照料嘉嫔，直到生产。母子平安，奴婢会的。第二，在冷宫里，都是历代被遗弃的嫔妃，好歹都是宫里人，真不希望有人死在里面。奴婢知道怎么做了。先下去吧。是。臣妾就按皇上的旨意，将永皇挪去钟粹宫，再将乌拉那拉氏移去冷宫。嗯，这样也好，眼不见为净，省得皇上想起了乌拉那拉氏便要生气。